हे तुम्ही स्वतःमध्ये आणा ते तुम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवून द्यायचे तोच कॉन्फिडन्स स्वतः वाढवा वाटल्यास त्याच्यासाठी पांढरा कांदा घ्यायचा खिसायचा अर्धा आणि दोन वेलदोड्याची पावडर करून त्याच्यावरती टाकायची हे मिक्स करून खायचं रोज जर नाश्त्याच्या वेळेस खाल्लात तर सगळे आजार गेलेच म्हणून समजायचं एवढं धाडस वाढायला लागतं आपल्यामध्ये खूप धाडस वाढत आहे अजून एक सांगतो माता भगिनींना जर म्हणजे जेव्हा वयातून जाताना अनामिक भीती वाटते बघा विनाकारण काळीच धडधडते कुणाचं तरी काहीतरी ऐकल्यानंतर कोणतरी मेला असं कळाल्यानंतर विनाकारण काळीच धडधडा लागतं भीती वाटायला लागते कुणाच्या कुठला काय माहीत पण असते त्याचा ऍक्सिडेंट झाला म्हणून कळाल तर अरे बापरे करून थर तर कापायला लागतात अनामिक भीती ही फक्त हार्मोन्स इन बॅलन्स मुळे होते त्याच्यासाठी सायकॅट्रिक कडे जायची गरज नाही हे प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यात येतच येते आणि ह्या भीतीमुळे पोटात पाणी होते अक्षरशः आणि मग पाणी झालं की ते मग म्हणतात त्या ह्याच्यावरती पाण्याची गाट आली त्याच्यावरती पाण्याची गर्भाशय पाण्याची गाट आली किडनीवरती पाण्याची गाट आली अहो तुम्ही एवढं घाबरताय की पाणी पाणी होते सगळा अंदाज तर घाबरू नका आणि हे जर काढायचं असेल तर अजून एक इलाज सांगतो साधा सोपा सगळ्यात मस्त तुळस तुळस तुळशीचे साधारण मला वाटतं एक वीस एक पानं घ्यायची आणि साधारण एक अर्धा चमचा मध घ्यायचा हे जर सकाळ संध्याकाळ जर तुम्ही खाला दोन वेळा तुळशीची पानं आणि मध एकत्र मिक्स करून तर तुम्हाला टोटली भीती वीस दिवसामध्ये गायब वीसच दिवसामध्ये वीस दिवस करायचं वीस दिवसात बघा ह्यातून किती तुम्ही बाहेर पडताय जो मेंदूला कमकोतपणा आलेला असतो ना हे मध आणि तुळशीच्या पानातून निघून जातोय हे करा विनंती आहे करून बघा पाया पडू का सगळ्यांच्या वाटल्यास खरं करा खरंच करा एवढं तळमळ ना एवढं झटून मी का सांगतोय तुम्हाला काय गरज चालली आहे मला जावा तिकडे दवाखान्यात पैसे घातला तर माझ्याकडे थोडीच न्यायला येते तुम्ही तुमच्या पदरचे पैसे घालताय तुम्ही पण प्रश्न पैशाचं नाही पैसे घालून सुद्धा तुम्ही सुखी आहात का मग अशी मला वायकर सर इथं म्हणाले बोलता बोलता की आज महागडे उपचार अमुक तमुक हे ते साहेब महागडे नाहीत मी म्हणतोय स्वस्त जायत ते त्याच्यापेक्षाही तिप्पट पैसे घ्यायला पाहिजे आणि घेऊ द्या तरी सुद्धा तेवढे तिप्पट घालून सुद्धा तुम्ही बरं होताय का गुडघ्याचं ऑपरेशन केलं वाटी बदलली गुडघ्याची किती लोक खुश आहेत आज नाही आहेत खुश बघा एक सुद्धा आवाज येत नाही नाही आहे कुणी खुश नाही मला माहित आहे पित्ताशय काढलंय किती लोक खुश आहेत नाही आहेत पित्ताशय काढून सुद्धा त्रास निघून गेलेला नाही असे कितीतरी लोक आहेत आज माझ्याकडे येतात मला सांगतात की सर पित्ताशय काढलेला आहे तरी सुद्धा ऑपरेशन करून तरी सुद्धा मला अजून बरं वाटत नाही खरं तर हे करायची गरज नाही गुडघे बदललेले लोक ज्या सासऱ्यांचं मी सांगतोय ना युट्यूबवरती व्हॉट्सअपवरती ऐकलं असाल जेवायला मला ज्या सासऱ्यांनी बोलवलं होतं ना शिक्षक होते ते तीस चपात्या खाल्यावर घाम पुसत घाम पुसत म्हणत होती भात केलाय भात केलाय ते सासरे आज मरणाच्या दारात आहे त्यांना मी माग सांगितलं होतं ते गुडघे त्यांना बदलायला सांगितले मी म्हटलं बदलू नका तुम्हाला कुणाला खोटं वाटत असेल तर माझ्या बरोबर चला कोल्हापूरला नसेल तर वायकर सर तुम्हाला त्यांचं शूटिंग करून पाठवतो त्यांचं सगळं पाठवतो आज ते मला शंभर वेळा फोन करून म्हणतात तुमचं ऐकलं असतं तर फार बरं झालं असतं ज्या दिवशी ऑपरेशन गेलं त्या दिवसापासून तो माणूस संपत 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 आलेला आहे ह्या म्हणजे मी सांगत होतो ऑपरेशन करू नका असं करा तसं करू नका तसं करा आपण असं बरं करूया तसं बरं करूया पण कसं आहे त्यांना ते पटत नव्हतं आणि त्यांनी ते केलं ऑपरेशन केलं आणि आज एवढं दुःख भोगतायत की स्वतःच्या मुलाच्या लग्नात सुद्धा ते उभा राहू शकले नाही म्हणजे इतकं दुःख आणि मरण यातना हे कशासाठी भोगायचं आहे त्यांनी ऐकलं नाही आज त्यांना पश्चाताप झालाय पण आज त्याच्यावर काही पर्याय नाही आज त्यांना मरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही पेन किलर खायचे आणि मरायचं मग कुठल्याही असू द्या त्या तर हे असलं आयुष्य नको आहे आपल्याला आज तुम्ही तुमच्या आसपासच्या लोकांना विचारा मनक्यात घ्या पाय ऑपरेशन करून तुम्ही बरे झालात का काय होऊन तुम्ही बरे झालात का सर्च करा सगळीकडे तुम्ही खरोखर जाऊन चौकशी करा ज्यांची ज्यांचे ऑपरेशन झाले त्यांना चौकशी करा डायलिसिस ज्यांना चालू आहे ना त्यांना जाऊन विचारा तुम्ही डायलिसिस करून खुश आहेत का डायलिसिस करताना काय होते त्याला मरण आठवते मरण मेलेलं बरं परवडतंय असं सरळ मला उत्तर येतात मी विचारतो माझ्या दवाखान्यात आलेल्या सगळ्यांना तर हे कशासाठी याचा अर्थ करू नये असं माझं मत नाही बरं का गरज असेल करा पण तेच आपण निसर्गातून सुद्धा बरं करू शकतो फक्त धाडस पाहिजे आपल्याकडे
आज अपने कमी पड़ता है धाड़स मग तुम्हें कुला जर डायसि वगैरह सुरू आल तो दगड़ी पाला इकड़े का घाउटी का पाला मनता ना दगड़ी पाला साधारण पंचवीस पान घायी उमरा ची पांच पान घायी तुसी की पांच पान घायी अशोक ची पांच पान घायी पिंपला ची पांच पान घायी सगत महत्वाची हरा दुर्वा दुर्वाच अर्धावाटी रस का सग अगोदर मिठा पानी धुवन तैयार घाय सग अर्धावाटी रस निकल एवड दुर्वा घायन सग मिक्स कर खलबत्यात एक वाटी पर रस का हा रस पैला दया चौथा दिवसी तुम्हें बगा क्रिएटीन लेवल खाली आज मजते आता यूट्यूब वे है बनी तो एक वे एकदा इकड़े घायल सुरू के लिए तक बरीच डायलिशीस कैंसल डेली डायलिशीस होते रोज कराए लगे थे अपन करू शको मैं संगित हा पर तुम्हें कर मग संगा माला निसर्गान भरभर दिल्ला है भरपूर दिल्ला है आम्मी हा गोषी कर खरोखर कि खूब काू शको गुड़गे दुखी सो कंबर दुखी सो सगो प्रत्येक आजारा वरती हजारों प्रकार के इलाज तुम्हारा निसर्गान दिल्ले मैं पर एक तुम्हारा खरोखर कलक विनंती करते पया पड़ता सग मैं संगित करा मग माला संगा कि खरच तुम्हारा फरक पड़ता कि नहीं अजु एक संगत सग बेस्ट जर खरच तुम्हारा आयुष्य सुंदर जगाए रोगमुक्त जगाए तर तो माशा पैला हाकलून टाका हसा भले तो नसो पसल पाजे मतार गमतीशीर है मनाल पाजे बुनामी सुधा मजे एखाद जर सा जर आल जर तो जर ठीक न सेल सुन बगा चा घेना विचार तो जर गमतीशीर आल तो ती सून किती काळजी घेते ती बघायचं असेल तर तुम्ही वयस्कर लोकांनी आजपासून हा प्रयोग करून बघा की सून आणि लेख यात काय फरक नाही आहे हे समजून घ्या आणि म्हाताऱ्या बाई का असतात बघा सगळी भर लेखीचीच करतात सुनेला म्हणतात सुनेकडनं घ्यातात लेखाकडनं घ्यायचं लेखीला द्यायचं तर ते लेख आणि सून ती पण कुणाच्या तरी घरची सून आहे हेही विचार करायला पाहिजे एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीची वैरी नाही हे मी इत उगड़ संगत कारण मजाक बरेच लोग सर मुलगा हो मजाक विचार आम मुलगा होषध दया मनत मी तसल भानगड़ को देत पी कर का मुली का मुली का नको माला एक स्त्री तो पयाच पड़ती सर आओ वो दोन पुरी आता ती सर तरी पोर हो दे त्या दोन पुरी ना व्यवस्थित सामा तीसर दारू पीन हिंडार बोमल कशाला पाजे तस लाड होते खूब दोन पुरी वरती पोर कि लाड जाए कि तुम्हारा ऐकत नहीं मैं घरदारा वट आ पोरी पाइजे खरोखर पाइजे मुली वाचवा फे जाहर बगुन कि संगू नका सगत जास्त ना मुलगी ड्रॉप करना पट्टी मग आया मुलगी ड्रॉप करा मन संग आया पूर्वी को आज ही सासू आ सुने च कभी पटत नहीं जावाय सास भांडण कभी ऐकले जाते बित्र मित्र सारे रह सासू आ सून जास्त रह प्रत्येक अर्थ ये ननन भावज है मेहन च बहिणी नवर कभी भांडन जास्त बगित का हे फरक है हे फरक समझुन क्या विनंती है तुम्हारा खरच खरच विनंती है मन मत एक स्त्री दुसर स्त्री च वैरी नहीं ती कु तरी वैर संपवा मुले आती तो खूब चांगल शिकवा मुले आज फुड़ा मुलापेक्षा आज एक बगित मी पंप्रधान मोदी साहबान सुधा सिक्युरिटी आज लेडी सिक्युरिटी सुधा है आज आर्मी सुधा मजे लेडीज है मिलिटरी मध्य भर्ती होना पूर्वी फुरुष अच्छे आज स्त्री सुधा है पूर्वी पोलिस पुरुष अच्छे आज स्त्री सुधा है आज प्रत्येक गोष्टी प्रत्येक हेच खांद्या खांदा ला स्त्री ही काम करू शकते फुमला प्रश्न फार त्रास दी मुलगी लग्न ती दुसर घरी जा 
मग कशाला हे करा एवढं शिकून आणि एवढं हे करून पोरग आपल्या घरात राहणार पोरगी दुसऱ्याच्या घरात जाणार होय पण तुमचं पोरग आहे त्याला दुसऱ्याच्या घरातली पोरगी पण येणार आहे हे विचार करा ना तुमची सून जर समजा अडाणी असेल चा करणार का तुम्ही सुशिक्षित बघून नोकरी करती का हे करती का बघून तुम्ही ती पोरगी घेणार मग तुमच्या पोरगीला समजा शिकवून का दुसऱ्याच्या घरी आणि मी म्हणतो चला तुमची सून कशी असू दे तुम्ही दुसऱ्याला देताना चांगलं देण्याचा प्रयत्न का करत नाही त्यांनी नाव काढलं पाहिजे सासरच्या लोकांनी तिच्या आई वडिलांचे काय संस्कार आहेत काय पोरगीला शिक्षण दिलंय असं म्हणायला पाहिजे आई वडिलांचं नाव तिथं सुद्धा निघू शकतं बरं का ते काय बोर्डावरती लिहिलं म्हणजे आई वडिलांचं नाव झालं असं नाही आणि दारूपीत बोंबले दिंडत त्यावेळेस काय करणार आहे त्यावेळेस कुठलं नाव असतंय हे विचार करा साहेब म्हणून सांगतो की हा प्रश्न आजपासून तुम्ही डोक्यातून काढून टाका की मुलगीच नको आणि मुलगाच पाहिजे त्या गोष्टी होतात लेख जाते पण सून पण येते हा विचार ठेवून तुम्ही करा आणि तुम्ही जर चांगली लेख चांगल्या ठिकाणी दिला तर चांगली मुलगी तुमचीही सून म्हणून येणार तीही तुम्हाला भांडपोदळी मिळणार आणि प्रेमानं राहावा आयुष्य परत परत नाही आहे ह्याच्यातून आजार पण वाढतंय बरं का मी सांगतोय म्हणणार हे कुठल्या तरी काय म्हणायचं आपलं पारायण सुरू केलं का काय ते काय म्हणतात त्याला प्रवचन प्रवचन सुरू केलं का काय प्रवचन सांगत नाही ह्याचा सरळ सरळ आणि सायंटिफिकली रिझन सगळा टोटल आपल्या शरीराशी येतो बघा जे लोक फार तापट असतात किर 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 करत असतात शंभर टक्के बीपीची गोळी सुरू होते काय मिकडनं तापट असतात ना मेंदूवरची गोळी सुरू होते शंभर टक्के त्यांना माणसं सुद्धा ठीक बघत नाही आपल्याकडे बघणाऱ्या लोकांची सुद्धा एनर्जी चांगली असावी चांगल्या नजरेने आपल्याकडे बघायला पाहिजे तर आपलं तेज वाढू शकते चेहऱ्यावर अजून वाढवायचं असेल तर केळाची साल तुम्ही काढून टाकताय ना टाकू नका ती चेहऱ्याला लावायचं एक अर्धा म्हणजे मला वाटतं पंधरा वीस मिनिटं थांबायचं आणि चेहरा धुवायचा बघा किती सॉफ्ट लागायला लागतो चेहरा एकदम सॉफ्ट काळे डाग असतील तेही निघून जायला लागतील जर संत्र्याची साल लावून जर चेहरा स्वच्छ केला तर काळे डाग वगैरे निघून जायला लागतात लिंबूच्या सालीचा काढा प्यायचा त्यानं सुद्धा पोट विकार निघून जातात पोटातले सगळे आजार साली आपण काढतो आणि फेकून देतो बघा लिंबू पिळतो टाकून देतो ना त्याचा जर काढा करून जर तुम्ही पिलात तर तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे पोट विकार राहत नाही लहान मुलं वगैरे काही उचलून खातात खालचं इकडचं तिकडचं पोटात त्याच्यातून जे जंत किंवा जंतू काही गेलेले असतील तर ते सगळे म्हणजे जंत पोटात असतील किंवा जंतू बाहेरून गेले असतील ते सगळे निघून जातात आपणही घ्यायला हरकत नाही आणि नेहमी हसत खेळत राहा आनंदात राहा आयुष्य परत परत नाही हे लक्षात ठेवायचं आणि घरचे इलाज करा साईड इफेक्ट कुठलेही नाही आहेत आणि निसर्ग कुणालाही त्रास देत नाही विनाकारण बघा साप आपल्या आपल्या रस्त्यानं चाललाय कुणाला चावतो का तो पण त्याला जर तुम्ही त्याची कळ काढायला याला शंभर टक्के चावणार म्हणून विनंती आहे निसर्ग आपल्या रस्त्यानं चाललाय तुम्ही निसर्ग संपवू नका आज खूप काय आता समोर सुद्धा मला वाटतंय ह्याचे बरीच वनस्पती दिसत आहे झाडं दिसतात ही मेंदीची पान आहे ते मेंदीचं झाड आहे बघा हे जर मेंदीचं झाड आहे त्याचा जर समजा तुम्ही त्याच्यात शेंदूर घालायचा एक चमचा बरं मेंदीचं पानं घ्यायची शेंदूर घालायचं त्याच्यात खलबत्यात वाटायचं आणि पायावर जर काळे डाग असतील ना तर त्याच्यावर लेप द्यायचं तीन दिवसामध्ये तुमच्या पायावरचे काळे डाग निघून जातात विशेष करून पोलिसांना सर जास्त असतात बघा पोलिसांमध्ये बूट वापरून वगैरे पायाला काळे डाग झाले असतात ना तर ती मेंदी आहे त्या मेंदीची पानं घेऊन ती जर कुठून शेंदूर घालून जर समजा ती असं व्यवस्थित खलबत्यात खलून घ्यायचे त्याची पट्टी करा वाटल्यास पांढरी पट्टी आणि ती बांधली तर तीन दिवसामध्ये काळे डाग निघून जातात इतकं साधं साधं आपल्याला आहे हे निसर्गानं दिलेलं मला बघायला लागलं की त्याच्या पुढं कडू कडुलिंबाचं पण पानं दिसतात त्याचे जर एखाद्या मुलाला भूक वगैरे लागत नसेल नीट किंवा आपल्यालाही खाणं पिणं व्यवस्थित होत नसेल भूक लागत नाही उन्हाळ्याच्या दिवसात तरी फारच त्रास होतो बघा तर त्यांनी काय करायचंय साधारण मला वाटतंय मिरगाच्या वेळेत ते तुम्हाला त्याला निंबुण्या येतात बघा तर ते निंबुण्या जर त्याच्या जर तुम्ही खाल्ल्या बिया खायच्या नाही पिवळ्या निंबुण्या असतात ना त्याच्या त्या जर खाल्ला तर पोटाची कुठल्याही प्रकारे तक्रार तुम्हाला राहणार नाही सगळ्या तक्रारी निघून जातात त्या निंबुण्यात आणि भूकही खूप छान लागायला लागते लोणचं जर करून लहान मुलांना दिलात लिंबाचं लोणचं 